আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি কথা বলছি যে তথ্য ও সম্প্রসারণ মন্ত্রণালয়ের পদ ছিল অফিস সহায়ক যেটি এগারোই মার্চ দুই হাজার বাইশ সালে হয়ে গেল তো পরীক্ষাটা ছিল লিখিত পরীক্ষা সময় ছিল ষাট মিনিট পূর্ণমান ছিল চল্লিশ মার্ক সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান করব সাথেই থাকবেন প্রথমে এক নম্বরে ছিল সন্ধি বিচ্ছেদ করুন ষষ্ঠ এটা হবে সস যোগ্য পরে ছিল সঞ্চয় এটা হবে সম যোগ চয় শীতার্থ এটা হবে শীত যোগ ঋত বন ঔষধি এটা হবে বন যোগ ঔষধি নায়ক এটা হবে নই যোগ ওক পরে দুই নম্বরে ছিল অর্থ লিখুন অকুল পাথার এটা হবে ভীষণ বিপদ চিনির পুতুল এটা হবে পরিশ্রম কাতর তামার বিষ এটা হবে অর্থের কুপ্রভাব রাবণের চিতা এটা হচ্ছে চির অশান্তি সাক্ষী গোপাল নিষ্ক্রিয় দর্শক পরে তিন নম্বর ছিল এক কথায় প্রকাশ করুন কণ্ঠ পর্যন্ত এটা হবে আকণ্ঠ চা বালকের মধ্যে সুলভ এটা হবে বালক সুলভ অবায় হাত সমান চলে যার এটা হবে সব্য সাচ্ছে নিন্দা করা ইচ্ছে এটা হবে চুকুপ সা চা পূর্বে ছিল এখন নেই এটা হবে ভূতপূর্ব পরে চার নম্বর ছিল বিপরীত শব্দ লিখুন প্রায়স এটা হবে কদাচিত সঞ্চয় এটা হবে ব্যয় আশা এটা হবে নিরাশা বা হতাশা উৎকর্ষ এটা হবে অপকর্ষ যুক্ত এটা হবে বিযুক্ত পাঁচ নম্বর ছিল ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস হি ইজ এ ক্যাপাবল ইট হ্যাজ ডুইং ইট তো আমরা জানি ক্যাপাবলের পরে অবশ্যই নজরুল ইসন অব বাংলাদেশ এটা হবে তা হি ইজ এ গুড ড্যাস ম্যাথামেটিক্স দক্ষতার ক্ষেত্রে গুটের পরে এড বসে দা স্কাই ইজ ড্যাস আস এটা হবে অ্যাবব হোয়াট ইজ দ্য টাইম ড্যাস ইউর আস এটা হবে পাই পরে ছয় নম্বরে ছিল ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ আমি যদি ধনী হতাম যে এটি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে হবে আই উইস আই ওয়ার রিস ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত তো এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে হচ্ছে ঢাকা ইস্টার্ন টন দ্য ব্যাঙ্ক অফ বুড়িগঙ্গা পরে ছিল দেশ পাম একটি মহাত্মণ তো এটি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে হবে পেট্রিজম ইজ এ গ্রেট ভার্সাল পরে ছিল নির্ভরতা একটি অভিশপ্ত এটা হবে ইলিটারিস ইজ এ কট পরে ছিল আমি সাঁতার কাটতে জানি এটা হবে আই নো হাউ টু সুইম পরে সাত নম্বরে ছিল রাইট ডাউন দ্য বেঙ্গালি মিনিং অব দ্য ফলোয়িং ফ্রেশ প্রথমে ছিল অ্যাট হোম এর মানে হচ্ছে দক্ষ মাই মাদার ইজ অ্যাট হোম ইন দ্য কিচেন ফর গুড এর মানে হচ্ছে চিরতরে তা লাভ এক্সপিরিয়েন্স অলমোস্ট ফ্রাইটেনেন্ট মি অ্যাওয়াই ফর গুড পরে ছিল ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এর মানে হচ্ছে লিখিতভাবে আই হ্যাড টু বিলিপ ইট বিকজ ইট ওয়াজ দেয়ার ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এর মানে হচ্ছে মুসল ধারে ইট ইস এ রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস নাও পরে ছিল এ রাউন্ড ডজন মানে পরিপূর্ণ এক ডজন পূর্ণ ডজন আট নম্বর ছিল রাইট ফাইভ সেন্টেন্স অন ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচ সেন্টেন্স একটি প্রাগারাপ লিখতে হবে কিন্তু অন্য অন্য মন্ত্রণালয় বা অন্য অন্য পরীক্ষায় যখন আসবে তখন পাঁচ সেন্টেন্সের বেশিও লিখতে বলা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ভিডিওটা পজ করে দেখে নিতে পারেন
নয় নম্বরে ছিল একজন দোকানদার প্রতি হালি ডিম পঁচিশ টাকা ধরে কোরাই করে প্রতি দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা ধরে বিক্রি করলে তার শতকারা কত লাভ হবে এটা আমরা সমাধান করি প্রশ্ন মতে দেওয়া আছে দুই হালি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ছাপ্পান্ন টাকা তো এক হালির বিক্রয় মূল্য যদি বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ছাপ্পান্ন ভাগ করলে আঠাইশ টাকা পরে প্রশ্ন মতে দেওয়া আছে এক হালের কোরাই মূল্য হচ্ছে পঁচিশ টাকা যেহেতু কোরাই মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বেশি তাহলে নিশ্চয় লাভ হয়েছে তাহলে আঠাইশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা মাইনাস করলে তিন টাকা প্রতি হালিতে লাভ হয়েছে তিন টাকা এখন পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে তিন টাকা এক টাকা লাভ হয়েছে তিন বাই পঁচিশ টাকা মানে ভাগ করতে হবে একশো টাকা লাভ হয়েছে অবশ্যই গুণ করতে হবে তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পঁচিশ দিয়ে একশো রেক ভাগ করলে চার চার দিয়ে তিন রে ভাগ করলে বারো টাকা সুতরাং একশো শতকালে লাভ হয়েছে বারো টাকা পরে দশ নম্বরে ছিল উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু খুবই সহজ একটা উৎপাদক ছিল তো প্রথমে আমরা এটাকে মেডেল ট্রাম করবো মেডেল ট্রাম করলে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস টু তো প্রথমে এক্স দিয়ে কমন যায় এক্স এক্স প্লাস টু পরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান দিলে এক্স প্লাস টু হয় কমন নিলে এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু পরে এগারো নম্বর ছিল একটি দ্রব্য দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করা হলো বিক্রি মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটি ক্রয় মূল্য কত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সমাধান সমাধানে যাওয়া যায় ধরি ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা এখন দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে মানে পার্সেন্ট বলতে আমরা একশোকে বুঝে থাকি আর দশ পার্সেন্ট ক্ষতি মানে দশ টাকা একশো টাকায় ক্ষতি হয়েছে তাহলে একশো টাকা থেকে দশ টাকা বাদ দিলে হচ্ছে নব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নব্বই টাকা আবার পাঁচ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে যোগ করতে হবে পার্সেন্ট বলতে আমরা একশো টাকা বুঝি তাহলে একশো টাকাতে পাঁচ টাকা যোগ করলে একশো পাঁচ টাকা এখন বিক্রয় মূল্য বেশি আগের বিক্রয় মূল্য ছিল নব্বই টাকা পরের বিক্রয় মূল্য ছিল একশো টাকা বিক্রয় মূল্য বেশি হচ্ছে একশো টাকা থেকে নব্বই টাকা বিয়োগ করলে পনেরো টাকা বিক্রয় মূল্য পনেরো টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য অবশ্যই ভাগ করতে হবে একশো বাই পনেরো টাকা বিক্রয় মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা বেশি হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এটা অবশ্যই গুণ করতে হবে একশো ইন্টু পঁয়তাল্লিশ ডিভাইডেড বাই পনেরো এখন পনেরো দিয়ে পঁয়তাল্লিশটা কাটলে তিন হয় এবং তিন দিয়ে একশো গুণ করলে তিনশো উত্তর হচ্ছে তিনশো আবার বারো নম্বর ছিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত খুবই সহজ একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফোর এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বের করতে হলে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র নিতে হবে তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এই সূত্রটা নিলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান হচ্ছে ফোর সেটার মান বসালে আমরা পাচ্ছি ফোর স্কোয়ার আর অপর দিকে এক্স এক্সে কাটা যায় আর ফোর এ স্কোয়ার করলে হচ্ছে ষোলো দুই এর দুই আর ষোলোরও দুই দিয়ে মাইনাস করলে হয় ফোর মানে ফোরটিন অ্যান্সার এটাই ফোরটিন পরে সাধারণ জ্ঞান থেকে কিছু প্রশ্ন ছিল তেরো নম্বর ছিল পনেরো প্লেখন আমি ছিল পিআইটি এটা হবে প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট পরে ছিল এসডিসি এটা হবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস আর চোদ্দ নম্বর ছিল বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃত প্রদানকারী দেশ কোনটি এটা বিভিন্ন বইতে কোনোটায় ভারতে দেওয়া আছে কোনোটায় ভুটান দেওয়া আছে তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ভুটান কেননা ছয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে ভুটান ভারতের থেকে চার ঘন্টা আগে দেয় সুতরাং এটা হচ্ছে ভুটান 
পরে 15 নম্বর ছিল পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য কত পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য হচ্ছে 6.15 কিমি 16 নম্বর ছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে এটা হচ্ছে হামিদুর রহমান 17 নম্বর ছিল জাতীয় শিশু দিবস কোন তারিখে উদযাপিত হয় এটা হচ্ছে 17 মার্চ 18 নম্বর ছিল অসমাপ্ত আত্মজীবনী কার লেখা এটা হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা পরে 19 নম্বর ছিল মুক্তি যুদ্ধে বীরত্ব সূচক অবদানের জন্য কতজন মুক্ত যোদ্ধা বিশিষ্ট খেতাব পেয়েছে এটা আছে 7 জন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন এটা হবে তাজউদ্দিন আহমেদ পরে 21 নম্বর ছিল 6 দফা কত সালে ঘোষিত হয় 1966 সালের 5 ফেব্রুয়ারি 